স্বাগতম সবাইকে মিরর অফ ক্যাম্পাস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের অ্যাডমিশন টেস্ট এর অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে প্রথমে একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন সেখানে অ্যাডমিশন ডট ইআইএস ডট ডিইউ ডট এসি ডট বিডি এটি লিখে এন্টার দিবেন অথবা ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই লিঙ্ক প্রোভাইড করা থাকবে সেখান থেকেও আপনারা এই ওয়েবসাইটে আসতে পারবেন ওয়েবসাইটে আসার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস আপনারা দেখতে পাবেন সো প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেখানে এখানে লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন অবশ্যই একটি নতুন ট্যাবে ক্লিক করবেন সো লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের ইনফরমেশান চাওয়া হবে উচ্চ মাধ্যমিক এই রোল নাম্বার এখানে আপনাদের দিতে হবে আপনারা এখানে উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আমার কাছে একটি রোল নাম্বার আছে সেটা আমি এখানে এন্টার করতেছি সো রোল নাম্বারটা দেওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে বোর্ড সিলেক্ট করবেন কোন বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সেটা আমার এটা যেহেতু বরিশাল বোর্ড সো আমি এটা বরিশাল সিলেক্ট করলাম দেন আপনার নিচে মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নাম্বারটা দিবেন এস এস সি এর রোল নাম্বার সো এখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নাম্বারটা দিলাম এরপর দাখিল করবেন দাখিল করুন এখানে ক্লিক করবেন দাখিল করুন বাটনে ক্লিক করার পরে একটু ওয়েট করতে হবে প্লিজ ওয়েট একটু লোডিং নেবে এরপরে আপনাদের যাবতীয় তথ্য এখানে চলে আসবে ব্যক্তিগত তথ্য তারপর শিক্ষা তথ্য মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের তথ্য সবটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন এর নিচে যদি দেখেন তাহলে আবেদনযোগ্য ইউনিট সমূহ দেখাবে যেহেতু এটা সায়েন্স সায়েন্সের আমি যে রোল নাম্বারটি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করছে সে সায়েন্সের ইউনিটে সে এখানে ক খ এবং চ ইউনিটে সে অ্যাপ্লিকেবল আবেদন করতে পারবে সো প্রত্যেক ইউনিটের ভর্তি প্রসিডিউর একই সেটা নিয়ে চিন্তা চিন্তিত হওয়ার কোনো দরকার নাই সো এরপর আপনারা নিচে দেখবেন লেখা আছে শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য সো এখান থেকে আপনাদের শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে একটু লোডিং নেবে এরপরে এখানে আপনাদের বর্তমান ঠিকানা যা যা চাইবে সব সব কিছু সুন্দরভাবে ফিল আপ করতে হবে সো প্রথমে বর্তমান ঠিকানাটা দিতে হবে বর্তমান ঠিকানা ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের যাবতীয় ইনফরমেশন এভাবে চলে আসবে প্রথমে এখান থেকে দেশ সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমাদের দেশটা বাংলাদেশ আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট দেব দেন বিভাগ বিভাগ যেহেতু বরিশাল দিয়ে দেব এরপর পর্যায়ক্রমে জেলা সিলেক্ট করব এরপরে আমরা উপজেলা নির্ধারণ করব সিলেক্ট করার পরে এরপর ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড যেটা আপনাদের সেটা আপনারা দিবেন এখান থেকে যেহেতু এখান থেকে আমরা এখানে খেয়াল রাখবেন ওয়ার্ড নাম্বার এটা যেন ঠিক হয় প্রত্যেক তথ্য এখানে সতর্কতার সাথে দিবেন এখানে আমরা ওয়ার্ড নাম্বারটা সিলেক্ট করলাম ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ার্ড নাম্বার এখান থেকে সিলেক্ট করব দেন আসবে অঞ্চল আপনাদের একজাক্টলি যে অঞ্চল সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এরপরে আপনাদের এখানে বাড়ির নাম্বার রোড নাম্বার যদি থাকে সেটা আপনারা এখান থেকে দেবেন এটা তোমার কাছে বাড়ির নাম্বার আছে সো আমি এখান থেকে বাড়ির নাম্বারটা এখান থেকে দিয়ে দেব আপনাদের 
এটা অবশ্যই আপনাদের এনআইডি কার্ড এর সাথে মিল রেখে করবেন আপনাদের যাদের এনআইডি কার্ড হয়নি পাননি হাতে তার অবশ্যই জন্ম নিবন্ধন কার্ডের যে তথ্য যদি দেওয়া আছে সেটা অনুসারে করবেন বাড়ির নাম্বারটা এখান থেকে দিবেন আমার বাড়ির নাম্বারটা এখান থেকে দিলাম এরপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন সাবমিট ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন আপনার যাবতীয় ইনফরমেশন এখানে চলে আসবে সুন্দরভাবে এরপর এখান থেকে আপনার শিক্ষার্থীর যে ফোন নাম্বার এই ফোন নাম্বারটা দেবেন অবশ্যই নিজের নাম্বার হতে হবে এটা তো আমি এখান থেকে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এরপরে ভালো করে যাচাই করে নেবেন যেন নাম্বারটি সঠিক হয় সো নাম্বারটি দেওয়ার পরে আপনাদের এখান থেকে মেইলটা দিতে হবে আপনার পার্সোনাল যে ইমেইল সেটা দিবেন এখানে সো আমি এখানে আমার পার্সোনাল মেইলটা দিলাম অবশ্যই তথ্যগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দিবেন তথ্যগুলো নির্ভুল হয় একটু সময় নিয়ে করবেন দরকার হলে কিন্তু তথ্যগুলো নির্ভুল হয় সো এখান থেকে মেইলটা সাকসেসফুলি দেওয়ার পরে এরপরে আপনাদের শিক্ষার্থীর পিতার যে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর সেটা এখানে দিতে হবে সো পরিচয়পত্রের নাম্বারটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দিবেন প্রয়োজনে বারবার এটি মিল করে নেবেন যেন কোনোভাবে ভুল না যায় এখান থেকে পরিচয়পত্রের নাম্বারটা দিতে হবে দিলাম আমরা এরপরে আর একবার জিনিসটা যাচাই করে নেব তো এরপরে আসি এরপরে মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার এটা আপনাদের এখান থেকে দিতে হবে সো আপনারা যাচাই করবেন এরপরে মায়ের পরিচয়পত্রের নাম্বার এখান থেকে আপনারা দিয়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি সো আমরা এখানে তথ্যটি সঠিকভাবে দিলাম এরপরে একবার যাচাই করি সে এরপরে কোটা আছে কিনা সেটা দেখবেন এখান থেকে যেহেতু আমাদের কোনো কোটা নাই এখানে মানে যে আবেদন করছে তার কোটা নাই সে কোটা না দিলাম এরপর উপরে আসে পরীক্ষার কেন্দ্রে বিভাগীয় শহর আপনি যে কেন্দ্রে যে বিভাগীয় শহরের মানে আপনি পরীক্ষা দিতে চান সেটা এখানে সিলেক্ট করব তো যেহেতু বলেছিলাম আমার নিজের বিভাগীয় শহর সব আমি এটাতে সিলেক্ট করলাম সো এরপরে আমরা আমাদের পুরো তথ্য আরেকবার এখান থেকে যাচাই করে নেব সব কিছু ঠিক আছে সো সকল তথ্য যাচাই করার পরে পরবর্তী ধাপে ক্লিক করব পরবর্তী ধাপে ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে এরকম ইন্টারভিউ চলে আসবে এখানে আমাদের ছবিটি অ্যাড করতে হবে ছবির এখানে যে সাইজ আছে সেই অনুসারে করতে হবে রিসার্চ করে নিতে হবে ফটোশপ দিয়ে কীভাবে রিসার্চ করতে হবে এই নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন সো এখন আমি ওটা দেখালাম না সো এখান থেকে প্রস্ত যেটা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য যেটা আছে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে ফাইলটি যেন তিরিশ থেকে এখানে দুশো কিলো কে বিপিএস এই সাইজের জন্য হয় সো আমরা আগে থেকে আমাদের ছবিটি সিলেক্ট করে রেখেছিলাম তৈরি করে রেখেছিলাম সো 
আমরা এখানে এখান থেকে মাউস রেখে জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের যে ছবিটি সেটি অ্যাড করে নেব তারপরে আপনারা নিচে একটু অপশন দেখতে পান ছবি দেখুন সেখানে ক্লিক করবেন আপনার ছবিটি ঠিক থাকলে এরকম চলে আসবে সো এরপরে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে এখান থেকে পরবর্তী ধাপে ক্লিক করতে হবে সম্ভব আমরা পরবর্তী ধাপে ক্লিক করলাম পরবর্তী ধাপে ক্লিক করার পরে আমাদের সো এরপর আপনারা এরকম একটি ইন্টারফেস হবেন দেন এখানে বোর্ড কালারের লেখা যে এটা এটা সম ইয়েলো কালারের এটা সম্পূর্ণ আপনার ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন দেন এটা ওয়ান সিক্স থ্রি টু ওয়ান এই নম্বরে সেন্ড করতে হবে তো অবশ্যই উপরে নির্ধারিত সিম দ্বারাই করবেন যেখানে দেওয়া আছে তো তারপর আপনারা যেটা করবেন আপনাদের ফোনে এই মেসেজটি সেন্ড করার পরে আপনাদের একটি ফিরতি মেসেজ আসবে যেখানে আপনাদের একটি কোড দেওয়া হবে সেই কোডটা এই বক্সে এখানে বসাতে হবে বসানোর পরে এখানে দাখিল করণে ক্লিক করবেন দাখিল করণে ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস আসবে সো এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন ড্যাশবোর্ডটা সো এখানে আপনারা যে ইউনিটি আবেদন করতে চান আমি এখানে একটু লোড নিচ্ছে সো আমি আমি এখানে হচ্ছে ক ইউনিটেরটা আবেদন করে আপনাদের দেখাবো এখন তো আপনারা এখানে হাতের মতো এটাতে ক্লিক করবেন হাত আইকনে এটা ক্লিক করার এখানটাতে ক্লিক করার পরে একটু লোডিং নেবে দেন আপনাদের এখান থেকে দুটো অপশান পাবেন আপনারা প্রথমটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দেওয়ার সোনালী ব্যাংকের জি সেবা সেটা দেবে আপনি দিতে পারেন আর অথবা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দিতে পারেন সো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের যে প্রসেস সেটা আমরা এখন দেখব যেহেতু হচ্ছে আমরা জানি সবাই সবার বিকাশ রকেট নগদ হ্যাঁ মানে এই ধরনের যে পেমেন্ট মেথড এই এইটাতে আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তো আমরা ওইটাতে করার জন্য আমরা প্রথমের যে প্রথম যে এটা বাম পাশে যেটা এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে তো এখানে নিচে একটু নিচে দেখতে পাবো আমরা ফর পেমেন্ট এখানে একটু সার্ভার প্রবলেম হচ্ছে সো ফর পেমেন্টে ক্লিক করার পরে আমাদের আমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে সো এখানে আপনারা ডেবিট কার্ড দিয়ে করতে পারেন আমরা যেহেতু মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করব সো মোবাইল ব্যাংকিংটা সিলেক্ট করবো এখান থেকে দেন বিকাশ রকেট নগদ সো আমরা এখান থেকে বিকাশটা সিলেক্ট করব যেহেতু বিকাশটাকে পে করব সো বিকাশটা সিলেক্ট করার পরে নিচে এসে পে পে বাটন এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে একটু লোড নিচ্ছে এরপরে আমাদের সামনে এই বিকাশের যে পেমেন্ট সিস্টেম সে এখানে চলে আসবে এখানে আপনারা জাস্ট এখানে আপনাদের ফোন নাম্বারটি বসাই দিবেন খুবই সিম্পল ফোন নাম্বারটা এখানে বসানোর পরে অবশ্যই নাম্বারটি ভালোভাবে বসাবেন নির্ভুলভাবে যেন এই নাম্বারটি হয় যে আপনারা যে নাম্বারে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা দেন কনফার্মে ক্লিক করবেন কনফার্মে ক্লিক করার পরে আপনার এই ওই সিমে একটি ভেরিফিকেশন কোড দেবে সো সেখানে আপনি আপনার ভেরিফিকেশন কোডটা বসাবেন জাস্ট সো আমি এখানে আমার ভেরিফিকেশন কোডটা বসাই দিলাম দেন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কনফার্মে ক্লিক করতে হবে কনফার্মে ক্লিক করার পর আপনাদের পিন নাম্বারটি দিতে হবে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টের যে পিন নাম্বার সেটি এখানে দিবেন দেওয়ার পরে আমার আমার বিকাশের যে প্রিন্টটি সেটি আমি এখানে দিয়ে দেবো এখন সো দেওয়ার পরে আপনারা কনফার্ম দেবেন কনফার্ম দেওয়ার পরে আপনাদের কাজ শেষ সো আপনাদের এখানে এখানে লেখা উঠবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর অর্ডার 
তো এখান থেকে আপনাদের পেমেন্টটা সাকসেসফুল হয়ে যাবে সেটা রিডিরেক্ট করে আমাদের আবার সেই ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে সো এই যে এখানে লিখছে অভিনন্দন আপনি সফলভাবে টাকা জমা দিতে পেরেছেন সো এরপর এখানে আপনাদের প্রয়োজন তথ্য এটা একটু পড়ে নেবেন ভালো করে হুম প্রয়োজন তথ্যটা এখান থেকে যা এই তারিখে তিনটার সময় ডাউনলোড করতে পারবেন আপনার প্রবেশপত্র সো এরপর আমরা যেটা করব এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করব নিচে দেখতে পাবেন ড্যাশবোর্ড লেখা সো ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করার পরে এরকম ইন্টারেস পাবেন সে এখান থেকে জাস্ট ফি রসিদে ক্লিক করবেন ফি রসিদ হাত তিনি তো এখানে ফি রসিদে ক্লিক করার পর আপনাদের যে পেড ডিসিপ সেটা আপনি এখান থেকে পাবেন সো এখান থেকে আপনারা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন সো এখান থেকে অথবা আপনারা পিডিএফ আকারে এটা ডাউনলোডও করে রাখতে পারেন তো ডাউনলোড করবেন সো এরপরে আপনাদের যে যে কাজ সেটা হচ্ছে নির্ধারিত টাইমে আপনাদের ওই এই ওয়েবসাইটে আপনারা প্রবেশপত্র পেয়ে যাবেন সো এখান থেকে জাস্ট প্রবেশপত্রটি ডাউনলোড করে নেবেন সো এই ছিল আজকের ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ প্রেস দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল